بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض اللہ پاک رب العالمین جاوتی پروشنگ ساتھ اللہ پاک رب العالمین تار بدھان نازل کرچن دین اسلام آر تا پرتک مانوش روپور مانا بششش کر آر پالون کر فروز کرچن مانوش توری کر بدھان نا دنیا شانتی نی آستے باری دنیا شمشار شمدھان کری مانوش کے شکھی کتے باری آر نا آخرات ایک شو پائی آخرات ایک ہوتی گروس تو جارا مانوش توری کر آئین کانون اتوہ حکم احکام آدیش نشد میں نے چلے آر دنیا تو خوتی گرست جرف الاز کی سارا ویش سے کونو شانتی نہیں ایبان جائی دیش سے جو تو ٹوک اسلام پالن کرا ہوت چھے تو جو تو بیشی اسلام پالن ہوت چھے تو تو بیشی شکر شانتی آج اور یہ بس تو پرمان سو دیا رو الحمدللہ جہاں دین اسلام ایر بیدھی بیدھا نیر بس تو بائن روی چھے جرف الاز ایک ہنے کرائم و شب چاہی تو کم دنیا رو دی अपुरात, जराइम, खून, दर्शन, इशाब, खूबी कम। ये जो कम पीती बीते कौन ज़ोमीन अपनी पावेद ना? ये तो एकमात्र अल्लाह पक्रबुल आलमीन नाज़ल की तू विधान ने रिपोर्ट कुत। अल्लाह पक्रबुल आलमीन ने ये नाज़ल की तू विधान जो दी उठे जाए, तो ना मानुष ठीक वो ये रुको में हो जावे, जमान � ऐसा नो दिन इस्लाम छड़ा मानव जाति को न कुलन्ने तब दिन इस्लाम में विधि विधान एर वस्तुवायन होच्छे ए बादत अल्लाह रानुगुत्त ने कीर काज सुधु दुनियार समोच्छर समाधन एर जन्नो आमादेर जन्नो फलो प्रोशु से जन्नो इस्लाम में आयनेर वस्तुवायन करवे अमुन कथा नहीं बरों दिन इस्लाम एर जेकुन ह चोरेर हाथ काटा मरे सुधु चोर कोमनो नहीं, जेना करी सास्ती दाव मरे जेना करी शंखा कोमनो नहीं, अरे शब अपुरात समाज थे के दूर करना है, बोरों अल्लाह पाकेर ये वादत करा, ये लक्ष्य उद्देश्य टी जनो अमादे सब समय मोनी था के, आज केर दर्शनी विषय वस्तु होते अकीदत तोहीद, शेख अल्लाह मासालि� ताते मानव रिचित विधान संपर्क के गौतु शब्दा है एक टांग्शो अमी पेश करी थी आज की एक टांग्शो पेश करूँगो आलोचना खूब लंबा से जार फले आज की उच्चेश करा संभव हो बेटा शेख बोलचें जे अल्लाह पाके नज़ल की तो विधान दिए विचार करा समुच्चार समाधन करा फ़ोरुस आबुशो वाला बुद्ध मिरल قرآن وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وحی اے قرآن و حدیث انہوں جائی بیچار کرا ایتا ہوت سے والا بدھ آبو شک فروز جامن بیچاروک بیچار کر بے شاشوک بیچار کر بے ایتا فروز تیامنی جانو شادھاران بیچار نیے جا بے اللہ پاکیر بیدھانر کا چھے مانوشت تو ایرکار بیدھانر کا چھے نوائی ایتا تا در جنو فروز تلے فروز تا دوی پک ہوتے گی शासक गुस्ती, बाजारा विचार, विचारों के विचार पोती, तादेवों पर जवान फरोज, विचार विभाग जारा रहे चे, तादेवों पर फरोज, आर गौतम शब्द है बोले चे, विचार विभाग माने शुद्ध अपनी राष्ट्र पर जाए देख बिन्न, अपना बाड़ी थे, अपना व्यक्ति जीवन एक बात तो बंदी की थी, जो दिस शाड़ी सुन्नत तो दोनों सारी होते बाल लेना पांच चप्पत नमाज डाले को रीति तो बर्चन्ना आर जो दी पांच चप्पत नमाज पढ़े न तो नबीर तरीके पढ़ते बर्चन्ना तो आपना रोपर तो हुकूमत का इम्पोर्ट बर्चन्ना है कारण वने के शुद्ध राष्ट्र पर जर का थाला चना करे और तो नीतिर का थाला चना को आधा खूब लंबा कितने निजेर जीवन एक बार शंक्षो दर्द नहीं तो आमी आमार जे मानव रुचित विधान आलोचना कर सी माने शुद्ध राष्ट्रीय क्षेत्र नॉइ आर वर्तो नीतिर क्षेत्र नॉइ आर खूब बड़ो बड़ो क्षेत्र नॉइ बड़ो सब जो है समस्या क्षेत्र नॉइ वरों निजेर जीवन थे शुरू कर दावे इटा होते दिन इस्लाम 
করুন আর তারপরে তখন সারা পৃথিবীর মানুষের ইসলাহ সংশোধনের চেষ্টা করুন समस्त क्षेत्र ग ফিল আকাল ইস্তিহাদি এতবাইনাল ওলামা ওলামাদের মাঝে যে ইস্তিহাদি তাদের উক্তিগুলি রয়েছে সে বিষয় তাহলে আসুন এখন আমাদের যেটা বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয় যদিও ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবনের সবগুলি স্তর হচ্ছে ধর্মীয় বিষয় কিন্তু আমাদের এটা আজকালকার ভাষায় বলছি মানে সীমিত অর্থে দিনের মাসলা মাসাইলের বিষয় ফেখি মাসলা মাসাইলের বিষয় আকিদার বিষয় सामान्य मेहनत परिश्रम इश्ते नाना मत हो नाना मत को मत ने চারজন এমাম চারটা মত ফেখি মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে আবুল হাসান আশারির একমত মাতুরিদি আবু মানসুর মাতুরিদির একমত এমাম আহমদ রহমতুল্লাহ একমত অন্যান্য মহাদেশিনদের আর কোনটা নেবে না হ্যাঁ তো যে কোনো ক্ষেত্রে যখন দ্বন্দ্ব হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বিচার নিয়ে আসতে হবে কোন দিকে কোরআন সন্নার দিকে আল্লাহর নাজেল কিত বিধানের দিকে তাহলে আপনি একটা সন্নাতের মাসলাও যদি নেন যে আমি সলাতে আমি জোরে বলবো কি বলবো না রাফুল এদেন করে নামাজ পড়বো কি পড়বো না এখানে সহসিজদা করব কি করব না ইত্যাদি এই ক্ষেত্রেও বিচার নিতে হবে কোথেকে আল্লাহ নাজেল কিত বিধান থেকে ওহি থেকে তা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস সন্না ফালায়ুক বালো মিনহা ইল্লা মা দাল্লা আলহিল কিতাব সন্না যার দলিল প্রমাণ আল কিতাব কোরআনি করিমে রয়েছে আর সন্নাতে রয়েছে সহি সন্নায় রয়েছে হাদিসটা সহি হতে হবে তাহলে সেটা হাদিস হবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সহি সূত্রে প্রমাণিত হইল না সেটা রসুলের হাদিসই নাই ঠিক ওই রকমই অনেকবারই আমি বুঝাই যে একটা এখনই যদি কেউ আপনাদেরকে এসে সংবাদ দেয় যে এখানে মার্কেটে আজকে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে একজন এসে বসল বলল এসে তখন আপনারা সেই সংবাদটাকে হয় বলবেন এটা বিশ্বস্ত সূত্র আর না হইলে বিশ্বস্ত সূত্র নয় তাই না যদি বিশ্বস্ত সূত্র হয় তাহলে বিশ্বাস করবেন ঠিকই ঘটনা দেখা গেল যে আসলে ঘটনা কিন্তু একজন খবরটা তো দিয়েছে ওর ধারণাতে এরকম দুর্ঘটনা হয়েছে বা এটা ঘটেছে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল যে না আসলে ঘটে না তাহলে শুনতে ভুল করেছে শুনতে ভুল করেছে তারপরে নেবেন যে খবর যখন এসেছে কেন নেব না নেবেন নাকি খবরটা সহি নয় তাহলে এসার পূর্বে এরকম একটা ঘটনা আজকে আমাদের ঘটেছে আমাদের দুই ভাই এক ভাই দুজনকে সাথে নিয়ে আসলেন আমি বললাম যে উনি জিজ্ঞেস করছে কি দার্শ হয় না বললাম যে জানি না হয়তো শেখ মুখুল ইসলাম আজকে এসার আগে দার্স না হইতে পারে এসা পরে আমার দার্স হবে কারণ আমার জানা আছে যে উর্দু বা ইংলিশ প্রোগ্রাম চলছে সেটা এসা পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে তো আমার প্রোগ্রাম হবে এই বলে পাঠিয়েছি নিচে আরেক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে উনি এক কথা বলেছেন বুঝেছেন আর এক কথা উনি বলছেন যিনি বলেছেন উনি বলছেন যে আমি বলেছি যে এখন তার হবে না এসব তার মানে এসব এখন হবে না আর যিনি নিচে থেকে আসছেন উনি ভেবেছেন আজকে দর্স হবে না এখন দার্স হবে না আজকে দর্স হবে না তা হাদিসে এরকম হেরফের হইতে পারে না ইসরি না রাখ লাইলাতান হ্যাঁ বিশ দিন বিশ রাত তারা বি পড়েছেন ইসরি না রাখাতান লাইলাতানকে রাতকে রাখাতান করে দিয়েছে যে বিশ রাখাত তারা বি জাল হাদিস बुझे 
যে এখন দর্শ হবে না আলোচনা হবে না আর বুঝনে ওয়ালা কি বুঝেছে আজকে হবে না এসে আমাকে বলছে শেখ আজকে নাকি দর্শ হবে না তো বলে আমি ক্লান্ত অবস্থা এই জন্যই তো আসলাম যে দর্শ হবে কেন দর্শ হবে না কি বলছে কে বলছে অমুক সাহেব বললেন আমি সাত সাথে টেলিফোন করলাম আপনি খবর দিলেন বলছেন না তো আমি তো এরকম বলি নাই সামনে আছে না মধ্যে ভাইয়েরা তো বলবেন না এটাও ঠিক দর্শ হবে না এটাও ঠিক বলবেন নাকি না ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কথাটা ঠিক নাই ওই রকমই হাদিসটা ঠিক নাই জৈফ অথবা জাল কোরআন এবং সন্নাই যেই উক্তিটির দলিল আছে এমা বাবা হানিফ রহমতুল্লাহ দলিল মজবুত নিতে হবে কোন একটি বিষয়ে আর একটা বিষয় দেখছি এমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ দলিল বেশি মজবুত সেটাই নিতে হবে কারণ সেটা কোরআন হাদিসের কথা সেটা এমাম সাফির কথা শুধু নয় এমাম মালিকের কথা আর দলিল বেশি মজবুত দেখছি সেখানে আপনাকে মালিকি হয়ে যেতাম মানে এমাম মালিক মালিকি হয়ে যাওয়া এমাম মালিকের কথা নিতে হবে এবং আহমদ বিন হাম্বালের কথা দেখছি যে এই বিষয়গুলোতে বেশি হ্যাঁ বলিষ্ঠ কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক তাহলে সেটা নিতে হবে আর যদি বলে যে না 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 এসব এসব তো আমরা করি না আমরা চারজনে একজনকে ধরে নি যাকে ধরলাম ধরলাম পুরোপুরি মানবো তাকে এটা তো একমাত্র রসুল উল্লাহ সাল্লামের গুণ যে একজন রসুল ধরেছে রসুলের সব কথাই মানব বোঝা গেছে আমা আতা কুমর রসুল ফখুজু যা তোমাদেরকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন তা ফখুজু গ্রহণ করো নেও কিন্তু কোথায় আছে কোরআন হাদিসে যে ইমাম বোখারি যা দিয়েছেন নাও ওমার যা দিয়েছেন নাও আর আবু হানিফা যা দিয়েছেন নাও কোথায় আছে তাহলে ইসলামকে ভুল বুঝেনি ইসলামকে ভুল বুঝে সুতরাং ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে কোরআন সন্নার দলিল যার কথার পেছনে রয়েছে সেটাকে কবুল করা যাবে অন্য কথা কবুল করা যাবে না মিন গায়েদেরা বলছেন কোন মজহাবের আপনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না কোন মজহাবের ক্ষেত্রে মানার ক্ষেত্রে গোড়ামি করবেন না তা আসুক গোড়ামি এক পক্ষ নেওয়া এক সাইডে যদি হয়ে যান তো হক কথা বললেও মানবেন না আপনি না আপনাকে নিরপেক্ষ হইতে হবে মগজ থেকে ওই সব আগাছা বের করে দিতে হবে এটাই মানবো এই কথা বের করে দিতে হবে যেন আপনার মগজটা শূন্য আছে আর যদি শূন্য থাকে তো সব কথাই ঢুকানো যাবে আর আগে থেকে যদি ফুল থাকে তো কিছু ঢুকানো যাবে না তো যারা মজহাবি গোড়ামি করে অন্ধভাবে কারো কথা অনুসরণ করে তাদের অবস্থা হচ্ছে আগে থেকে অলরেডি ময়লা আবর্জনা ভরা আছে মগজে ভাইরাস ভরা আছে সুতরাং কোরআন হাদিস কি করে ঢুকাবেন আপনি ওহি কি করে ঢুকাবেন আল্লাহ নাজির কিন্তু বিধান কি করে ঢুকাবেন আর ফরজ হচ্ছে না আমার মগজ শূন্য আছে খালি আছে আমাকে যা ভালো কথা দেবেন কবুল করব আমি কোরআনও কবুল করব রসুল হাদিস কবুল করব আর আইমা কেরামের কথা কবুল করবো যেটা কোরআন এবং হাদিসের অনুকূলে সেটা কবুল করব যেটা কোরআন হাদিসের উল্টো দিয়ে যাচ্ছে সেটা যে কারো কথা হোক না কারো কবুল করবো তাহলে আপনি হক পাবেন সত্যকে খুঁজে পাবেন ওয়ালা তাহাইন এমাম না কোনো এমামের পক্ষ নিয়ে নেবেন আপনি গোড়ামিও করবেন না কোনো পক্ষ নেবেন না অফিল মোরাফাত অল খসুমাত ফি সাইরিল হকুক এই রকমই মানুষের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে অধিকারের ক্ষেত্রে যে আদালতে কোর্টে মোকদ্দমা হয় কেস হয়ে থাকে এই কেসগুলি অফিল মোরাফাত অল খসুমাত মোরাফা মানে হচ্ছে মিনতি করা বা উত্থাপন করা একটা কেস উত্থাপন করা একটা কেস আপনি আপনি দাবি করলেন যে এই জমিটা আমার আরেকজন বলছে এটা আমার এই যে বিবাদমান দুই পক্ষ এটাকে খসুমা খাসামা একশো মানে ঝগড়া করা বিবাদ করা ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে কেসের ক্ষেত্রে ওই ওই এসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ নাজিরকে তো বিধান দিয়ে বিচার করতে হবে সেটা বিচার আদালতে গিয়ে হোক অথবা সামাজিক বিচার আমাদের দেশে সালিস যেগুলি বলে বুঝেন না সালিস সালিস মানে কি বুঝেন সালিসের শাব্দিক তর্জমাকে করতে পারবে আউ্বাল সানি সালিস তৃতীয় সালাসা থেকে ঠিক না আরবি শব্দ একবার পিওর আরবি শব্দ তো সালিস মানে দুই দল এই দুজনে ঝগড়া করেছে ও আউ্বাল সানি আর আমি হচ্ছে সালিস মাঝখানে বিচার করছি আমি তাই মানে তৃতীয় পক্ষ আমি এদিকেও ঝুঁকবো না এদিকেও ঝুঁকবো না এর হক একে দেবো না ওর হক একে দেবো না এই জন্য বিচারকে সালিস বলা হয় আমাদের দেশের ভাষায় আরবি শব্দ হ্যাঁ কারণ ইসলামিক আদালত ছিল মোগল আমলে তো আরবি ফার্সি বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে সে সামাজিক বিচার হোক আর রাষ্ট্রীয় বিচার তো সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে বিচার নিতে হবে আর যদি আপনারা বুঝেন কেউ বলেন পার্সোনাল বুঝেন 
মুসলিম পার্সোনাল্লাহ ভারতে একটা কোড আছে আইন তৈরি করা আছে মুসলিম পার্সোনাল্লাহ মানে মুসলিমদের উপর হিন্দুদের আইন চাপিয়ে দিবে এটা চলবে না বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড তৈরি করবে যে সকল নাগরিকের সমস্ত বিচার একই রকমের হবে এটাও চলবে না এটার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কুফুরি শক্তিগুলি যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড করা যাক ভারতে অর্থাৎ হিন্দু হোক আর খ্রিস্টান হোক আর শিখ হোক আর মুসলিম হোক এক রকমের আইন সব ক্ষেত্রে মানতে হবে সব ক্ষেত্রের মধ্যে পার্সোনাল্লা পার্সোনাল মানে ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পর্কে কিছু আইন কানুন আছে কি সেটা হচ্ছে একটা বিয়ে বিবাহ তালাক আর মিরাস এই তিনটা জিনিস শুধু এই তিনটা হচ্ছে পার্সোনাল্লা বিবাহ হবে যেমন হিন্দুর বিবাহ হবে মুসলিমের হবে খ্রিস্টানের ওইরকমই হবে তালাক তালাকের সিস্টেম যেটা হবে মুসলিম হিন্দু জৈন আস্তিক নাস্তিক সবার একরকম হবে এর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভারতের মুসলিম আজকে থেকে জামে সালফে যখন আমরা লেখাপড়া করতাম তখন এই খুব আন্দোলন চলেছে আজকে থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো সেই যুগে আলহামদুলিল্লাহ সেটা ক্যান্সেল হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক এরকম বাতিল শক্তি গুলো আছে যেগুলো চেষ্টা করছে না মুসলিমদের আলাদা কোনো আইন থাকবে না কোনো ক্ষেত্রে থাকবে না এই তিনটি ক্ষেত্রে থাকে না বাকি ক্ষেত্রে তো নাই সবগুলি আইন মানতে হবে মানে কমন যে আইন কানুন আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে পার্সোনাল্লাহ মানে ব্যক্তি জীবনের যে আইন কানুনগুলি কয়টা বললাম একটা কি বললাম বিবাহ মুসলিমদের বিবাহ ইসলামিক তরিকা হবে তালাক মুসলিমদের তালাক বিবাহ বিচ্ছেদ ইসলাম ইসলামী দৃষ্টিতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে মিরাস মানে জমি জায়গার ভাগ বন্টন মুসলিমদের জমি জায়গা ধন সম্পদ টাকা পয়সা প্রপার্টির ভাগ বন্টন হবে মৃত্যুর পরে ইসলামের আলোকে হবে দেখেন মেয়েদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে যে যদি ভাই বোন থাকে তো ভাই দুই দুই ভাগ পাবে আর বোন এক ভাগ পাবে ঠিক কিনা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝায় হিন্দু আইন প্রথম হিন্দুদের মেয়েদের কোনো কিছু ছিল না আর তারপরে তখন বলে যে না এটা তো চলে না এটা আজকের যুগে চলে তো জুলম অত্যাচার হতো তাহলে কি করতে হবে সমান ছেলে মেয়ে সকলে সমান সুতরাং যদি তিন বিঘা জমি থাকে কারো তাহলে দেড় বিঘা ছেলে পাবে দেড় বিঘা মেয়ে এটা হচ্ছে হিন্দু তাহলে হিন্দু যদি কোনো মারা যায় তো ওর ছেলে মেয়েদের ভাগে এরকম হবে মুসলিম যদি মারা যায় তাহলে না ছেলে দুই বিঘা পাবে তিন বিঘাতে আর মেয়ে এক বিঘা পাবে এবার বুঝলেন মুসলিম পার্সন আল্লাহ জি অনেক মুসলিম দেশ আছে শুধু ভারত নয় মুসলিম দেশ আছে যেখানে পার্সোনাল্লাহ পার্সোনাল্লাহ আর মধ্যে মুসলিম দেশগুলিতে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে দণ্ড বিধান ছাড়া বাকি আইন কানুনগুলি ইসলামের আইন কানুন মানে কিন্তু সীমিত অর্থে দণ্ড বিধান ছাড়া দণ্ড বিধানে যেমন দণ্ড বিধান মানে হুদুদ তাজিরাত চোরের হাত কাটা না মানা যাবে না ওইটা চলবে না মুসলিম দেশ অথচ নব্বই শতাংশ পঁচানব্বই শতাংশ আটানব্বই শতাংশ মুসলিম বাস করে বরং সেন্ট পার্সেন্ট একশো শতাংশ একশো তে একশো মুসলিম বাস করে এমন দেশ আছে কিন্তু চোরের হাত কাটা যাবে না দণ্ড বিধান চলবে না তারপরে পেশাস চলবে না খুনের খুনের বদল খুন চলবে না তারপরে জেনাকারী শাস্তি বলছে জেনা দুই রকম একটা হচ্ছে জেনা বিল জব জবরদস্তি ধর্ষণ হ্যাঁ ধর্ষণ হলে শাস্তি ধর্ষণ হলে তো সিঙ্গাপুরে সবচেয়ে সব সময় শাস্তি আছে ধর্ষণের শাস্তি পৃথিবীতে সিঙ্গাপুরে সবচেয়ে শক্ত শাস্তি রয়েছে তো ধর্ষণের শাস্তি রয়েছে আর যদি সম্মতি থাকে সাবালক সাবালিকার তো কোনো অপরাধ করেনি শুধু রাস্তা থেকে সরে একটু সাইডে করো বোঝা গেছে পশ্চিমা দেশগুলিতে রাস্তা থেকে ও যদি শুরু করে তো বলছে আর রাস্তাটা ছেড়ে আমাদের একটু রাস্তাটা ছেড়ে সাইডে কিন্তু পার্কেটারকে বা একটু জি হ্যাঁ কোনো অপরাধ না তো মুসলিম পার্সোনাল পার্সোনাল লর ক্ষেত্রে শুধু ইসলাম মানে অধিকাংশ মুসলিম দেশ আর বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে দেশ পরিচালনা অর্থনীতি তারপরে বিচার বিভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি আইন কানুন সব কিছু মানুষের তৈরি করা পশ্চিম দিক থেকে নেওয়া নাহ পূর্ব দিক থেকে নেওয়া নাহ উত্তর দিক থেকে রাশিয়া থেকে নেওয়া নাহ চীন থেকে নেওয়া আল্লাহর কিতাব কোরআনি করিম থেকে নিতে চায় না এরা রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে নিতে চায় না অথচ তারা মুসলিম দাবি করে শেখ তাই বলছেন লাফিল আহওয়ালি শখসিয়তে ফাকাত শুধু পার্সোনাল লয়ের ক্ষেত্রে নয় ব্যক্তি জীবনে শুধু ইসলাম মি আইন কানুন চলবে ইসলাম মানা চলবে পারিবারিক ক্ষেত্রে চলবে না অথবা ব্যক্তি জীবন আর পারিবারিক জীবন চলবে কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে চলবে না কেউ কাউকে নামাজের কথা বলবেন যার ইচ্ছা হবে নামাজ পড়বে যার ইচ্ছা হবে যার নামাজ পড়বে না কেউ কাউকে বলবেন না আপনার বলার অধিকার কি 
হ্যাঁ এইসব মুসলিম দেশের অবস্থা ঠিকই এরকম ইসলামিক দেশ ওই আরব ছাড়া ধরেন মুসলিম অধিকাংশ দেশের অবস্থা এরকম আপনি নামাজ পড়েন আপনি আপনার কাজ করেন আপনি কেন কাউকে বলতে যাবেন আরে আপনি ধূমপান করবেন না আপনার ব্যাপার আপনি কাউকে কেন বলতে যাবেন যে ধূমপান করি না কামাফি মাজের দোয়াল আল্লাতি তান্তাসেবার ইসলাম যেমন বেশ কিছু দেশে যেই রয়েছে এই রকমের অবস্থা যে সেই দেশগুলি পার্সোনাল লয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম মানে আল্লাতি তান্তাসেব ইলাল ইসলাম অথচ সেই দেশগুলি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত মুসলিম দেশ জমহুরিয়া ইসলামিয়া পাকিস্তান পাকিস্তানের নাম কি পাকিস্তানের নাম জানেন পাকিস্তানের ইংরেজিতে নাম কেউ বলেন তো দেখি আমি আরবিতে বললাম ইসলামিক রিপাবলিক কেন পাকিস্তান তাহলে নাম কি কত সুন্দর ইসলামিক হ্যাঁ সৌদি আরবের নামও এত সুন্দর নাম নাই আল মামলা কত আরবি এত সৌদি আল ইসলামী আছে কিন্তু পাকিস্তানের নাম হচ্ছে আল জমহুরিয়া আল ইসলামী আল পাকিস্তানিয়া নাম কত সুন্দর দিল্লিতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে জেনারেল ইউনিভার্সিটি আর সহশিক্ষা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয় কাছাকাছি ওই রকম অবস্থা কিন্তু নাম হচ্ছে জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া তো এই এইরকম হচ্ছে মুসলিমদের অবস্থা প্রতিষ্ঠাতা ইউনিভার্সিটির মুসলিম জাকির হোসেন তার নাম ছিল জাকির হোসেন আলিগড় ইউনিভার্সিটির নাম ওই রকমই মুসলিম ওরা ইসলামিয়াটা ব্যবহার করে ওরা বলছে মুসলিম ইউনিভার্সিটি তো খানিকটা চলবে এটা কারণ মুসলিম হলে যে ইসলাম থাকবে জরুরি না পুরোপুরি ইসলাম থাকবে জরুরি না কিছু আছে ইসলাম তো আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে মুসলিম সমবেদনা আছে জাতীয়তার গন্ধ আছে একটা ছেলে যদি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়ে শুনে বেরোয় তোর মুসলিম জাতীয়তা একটু আছে মুসলিমদের একটা দরদ আছে কিন্তু ইসলাম নেই অধিকাংশদের মধ্যে ইসলাম নেই দুটো পার্থক্য আছে মুসলিম দেশ আর ইসলামিক দেশে এটাই পার্থক্য মুসলিম দেশ আর ইসলামিক দেশে এটাই পার্থক্য তো এই জন্য আমি বলি যে দেশ আসলে তিন রকমের ইসলামিক দেশ মুসলিম দেশ আর অমুসলিম দেশ দুই ভাগ না হ্যাঁ যে মুসলিম মেজরিটি হইলে আপনার ইসলামিক দেশ বলি দিবেন না মুসলিম দেশ ইসলামিক দেশ নাই ফাইনাল ইসলাম শেখ বলছেন যে মুসলিম দেশ বলছে যে আমরা আমরা মুসলিম শাসকরা মুসলিম বিচারপতি মুসলিম দেশ মুসলিম বলা হচ্ছে মেজরিটি মুসলিম তারপরে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এক কথায় আর বাস্তবায়ন কতটা শুধু মুসলিম পার্সোনাল্লাহ পার্সোনাল্লাহ শুধু বাস্তবায়ন রয়েছে আর কিছু নেই ব্যক্তি জীবন ইসলাম পালন করেন আপনার ইসলাম পালনে কোনো বাধা নেই মসজিদ করতে চান মসজিদ করেন ইসলামিক শিক্ষার চর্চা করতে চান করেন আর নামাজ পড়তে চান নামাজ পড়েন যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়েন অসুবিধা নেই রোজা রাখবেন রোজা রাখেন জাকাত দেবেন হজ করবেন করেন ওমরা যাবেন যান কিন্তু বাকি আপনি সামাজিক ক্ষেত্রে বলবেন অর্থনীতিতে বলবেন যে এটা হালাল এটা হারাম এটা চলবে না ওইটা চলবে না ওইসব না ওইটা তোমার কাজ না শেখ বলছেন কারণ দিন ইসলাম হচ্ছে কুল্লুন একটি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান লায়াতা যা যা সেটা বিভাজনযোগ্য নয় যে সেটাকে বিভক্ত করবেন তার কিছু মানবেন কিছু মানবেন না পার্সোনাল মানি আর সামাজিক ক্ষেত্রে মানি না বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানি না অর্থনীতিতে মানি না এটা চলবে না সর্বস্তরে ইসলাম পালন করতে হবে এই হচ্ছে দিন ইসলাম কালা তালা না হইলে কঠোর শাস্তি রয়েছে ইসলামকে ভাগ বন্টন করে কিছু মানলাম কিছু মানলাম না দুনিয়াতেও শাস্তি আর আখেরাতে শাস্তি আর সেই শাস্তি ভোগ করছে আজকালকার মুসলিমরা ভালো করে শুনেন এই শাস্তি এই আজাবি মুসলিমদের উপর এখন যখন থেকে এরা পশ্চিম আইন মানব রচিত আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করা শুরু করেছে আর তারা ইসলামী দণ্ড বিধানকে সরিয়ে দিয়েছে মুসলিম জীবন থেকে বা মুসলিমদের বিচার বিভাগ আল্লাহ পাকরবুল্লা আলমিন ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন কালা তালা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ইমানদার লোকেরা উদু খলুফ ইসিলমে তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো কাফা মানে পূর্ণ মাত্রায় পুরাপুরি প্রবেশ করো তাহলে ইসলামে পুরাপুরি প্রবেশ করতে হবে আজকের মুসলিমরা ইসলামে পুরোপুরি যেহেতু নেই যার ফলে আজাব শাস্তি আমি এর একটা উদাহরণ দিই যে আপনি যদি বাসে সফর করেন হ্যাঁ বাসে যাচ্ছেন অথবা কারে যাচ্ছেন আপনার নিজের কারে আর ভদ্রলোক জানালাটা খুলে দিয়েছেন আর একটু হাওয়া খাবো হাতটাকে লম্বা করে দিয়েছেন হ্যাঁ বডিটা তো আপনার সিটে বাসের ভিতরে আর হাতটাকে ভদ্রলোক লম্বা করে দিয়ে একটু হাওয়া টাওয়া খাই গ্লাস খুলে আর এভাবে চলছেন 
আর পাশাপাশি সামনের দিক থেকে গাড়ি আসছে তুই হাতটার দশা কি হবে जीवन मुस्लिम परिवार मुस्लिम तुम स्त्री ऐले मे तारा इसलम पालन कर समाज मुस्लिम हाँ तुम अर्थनीति रुजी रोजगार मुस्लिम আর খরচ করার ক্ষেত্রে যখন অর্থ উপার্জন করার পরে ব্যয় করছো সেখানে ইসলামিক তরিকাতে খরচ করো অন ইসলামিক জায়গায় হারাম জায়গায় খরচ করিও না রাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম উদ্ঘলুফ ইসলামে কাফ এটা হচ্ছে উদ্ঘলুফ ইসলামে কাফার অর্থ এবাদত বন্দিকের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে আখলাকের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ঘলুফ ইসলামে কাফ তোমার আকিদাটা যেন ইসলামে আকিদা হয় তোমার ইবাদতটা যেন রসুল্লাহ সাল্লামের ইবাদতের মতো হয় আর তোমার আদান প্রদান হ্যাঁ আখলাক আচরণ মামালাত সেটাও যেন ইসলামিক হয় এটা হচ্ছে উৎফুলিফ ইসলামে কাফ ওয়ালা তত্ত্বাবে হতো আতিস শয়তান আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়ে না শয়তানের কদমে কদম রাখিও না শয়তান যেদিকে যায় সেদিকে যেও না তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ পাকের দিনের হ্যাঁ বাস্তবায়ন যদি না করা হয় মানব রচিত বিধানের যদি বাস্তবায়ন হয় মানব রচিত বিধান দিয়ে যদি জীবন পরিচালনা করেন জীবনের যে কোনো স্তর তাহলে কি করলেন শয়তানের অনুসরণ করলেন শয়তান অনুসরণ করলেন ওলা তত্ত্বাবে হতো আতিস শয়তান ইন্নাহু লাখুম আদু মবিন কারণ শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে শাস্তির কথা একটু আগে বলছিলাম যে যদি দিন ইসলামের কিছু মানবো কিছু মানবো না পাঁচাক্ত নামাজটা পড়ি কিন্তু বড় দিনে রোজা রাখতে পারি না শীতকালে রোজাটা রেখে নি কিন্তু এই গরমের দিনে পারি না হ্যাঁ জাকাত কিছু দিই কিছু দিই না বুঝলেন না কিছুটা পর্দা করি কিছুটা পর্দা করি না মাথাটা ঢেকে একটা ছোট্ট স্কার দিয়ে মাথার পর্দা করি চেহারার পর্দা করি না এই এই রকম যে কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে তেসরাম পালন করি আর এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে করি আমাদের সহি আঁকি তার অনেক পরিবার এই রকম আছে যে নামাজ সহি নামাজ পড়ে কিন্তু বিবাহ সাজিতে ওই বিদাতগুলি করে যে বিদাতগুলি বিদাতিদের বিবাহ দেওয়া হয়ে থাকে ওরাও বউকে বসায় ওরাও কালেকশন করে বউ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরাও নাম নোট করে কে কত টাকা দিল আর ওরাও তারপরে ওই তুবড়ো খাওয়ায় তখন মুখ উঠিয়ে খাওয়ায় যুবক যুবতীদেরকে যুবতী যুবকদেরকে হ্যাঁ খালাতোর মামাতো বোন এসে ওই যে ছেলে বিয়ে করবে বর ওকে খাওয়াচ্ছে মুখে উঠিয়ে তুবড়া বুঝেন না বুঝেন না তুবড়া হলুদ মাখানো আরে হলুদ মাখাবে সবাই হলুদ মাখাবে আর আমি তোমার বোন বড় বোন মামা তো বোন খালাতো বোন তোমার খাবার আর হলুদ হলুদ মাখাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তো শুধুই আপনি এবার নামাজের ক্ষেত্রে সহি নামাজ পড়বেন আর বিবাহ সাদের ক্ষেত্রে অনুসলামিক বিবাহ যৌতুক যৌতুক ছাড়া বিয়ে দেবে না আখিদা বলছেন দাবি করছেন সহি আর নামাজটাও সহি আমি সহি রসুলের নামাজ পড়ি রসুল্লাহ নামাজ পড়ি আর ওই দিকে যৌতুক ছাড়া বিয়ে করবেন না বা যৌতুক ছাড়া ছেলের বিয়ে দিবেন না আর মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ভালো কাস্টমার খুঁজতে গিয়ে বিনা পয়সা পাচ্ছেন না গরিবকে তো মেয়ে দিবেন না হ্যাঁ দিনদার ধার্মিককে আল্লাহ ভিরুকে তো মেয়ে দিবেন না দিবেন সার্ভিস হোল্ডারকে ভালো চাকরি করে কিনা ভালো ইনকাম করে কিনা ভালো বিজনেসম্যান কিনা সুতরাং তাকে একটা কার কিনে দিতে হবে না হয় দশ লাখ টাকা দিতে হবে না হয় বিদেশ পাঠাইতে হবে হারাম কাজ কোথায় ইসলাম পালন করলেন আপনি কিছুটা পালন করলেন আজ আল শাস্তি শুনেন আর আজকাল এই যে পারিবারিক সমস্যাগুলি হচ্ছে দশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিল শেষখানে কয়েক মাস পরে মেয়ে আত্মহত্যা করল হ্যাঁ শান্তি হলো না মন্ত্রীর বাড়ি দিয়েছে এমপির বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে বড় ধনাড্ডের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে আত্মহত্যা করেছে অথবা মেরে ফেলে দিয়েছে তাকে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে এসব পড়েন না পত্র পত্রিকায় কেন শোনেন আয়াত শোনেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন যে আফাতু মেনুনা বে বাজ এল কিতাব তাক ফরুনা বে বাজ তাহলে কি তোমরা আল কিতাবের অর্থাৎ ওহির কোরআন এবং হাদিসের কিছু কথা তোমরা বিশ্বাস করবে মানবে অর্থাৎ ফরুনা বে বাজ আর কিছু কথা তোমরা অস্বীকার করবে কুফরি করবে খেয়াল খুশি মানব আমরা এতটুকু মানি অতটুকু মানতে পারি না যতটা পারছি মানছি আল্লাহর আপনি অনুগত না আল্লাহ এতটা পারছে বাইরে বেশি পারছি না এইরকম যদি করে অথচ সেগুলি ফরজ অথচ সেগুলি বিদা অথচ সেগুলি হারাম তারপরে করবে যৌতুক হারাম হ্যাঁ আর নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা হারাম আর বিবাহ অনুষ্ঠানে এইরকম নারী পুরুষ একাকার হয়ে যাওয়া আর পর্দার কোনো খেয়াল না রাখা 
ভিডিও ক্যামেরা করা মা বোন খালাদের আর দোস্ত বন্ধুকে নিয়ে এসে সৌদি আরবে দেখানো করে না যুবকরা না হারাম আফা তো মালের কিতাব আল্লাহর বিধানের কিছু তো মানবে অর্থাৎ ফরুনা বেবাদ আর কোনো ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে অস্বীকার করবে মানবে না এইরকমই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে নামাজ পড়তে কোথাও নিষেধ নেই মুসলিম দেশে কিন্তু আপনি বিচার করবেন কেউ জেনা করেছে আর দশটা ব্যাত লাগিয়ে দেখেন সামাজিক বিচার করতে গিয়ে পঁচিশটা জুতা লাগিয়ে দেখেন আর তারপরে যদি ওই ছেলে যে জুতা খেয়েছে যদি পুলিশ কেস করে দেয় তো খবর আছে মোল্লা মলবিদের খবর আছে হ্যাঁ সমাজপতিদের খবর আছে জানেন নাই সব আল্লাহ পাক বলছেন যে ইসলামের কিছু মানবে আর কিছু মানবে না রাষ্ট্রনীতিতে মানবে না অর্থনীতিতে মানবে না বিপরীত অন্য মজাবে যে সহি সহি দলিল আছে ওগুলো মানি না তাহলে এটা কি আয়াত ফিট হয় না আফা তু মেনুন বাদিল কিতাব কোরআন এবং হাদিসের আল কিতাব হচ্ছে আল্লাহ পাকের বাণী সেটা যেমন কোরআন তেমনই তাতে হাদিসও সামিল রয়েছে কিতাবের তোমরা কিছু মানবে আল্লাহর বিধানের আর কিছু মানবে না তোমরা এই মাসলাগুলি মানি আর এটা মানি না এই ক্ষেত্রে সহি হাদিস মানে আর এক ক্ষেত্রে জইফ হাদিস মানে কারণ মজহাবটা ঠিক রাখতে হবে সেই জন্য তোমাদের মধ্যে যারা এই রকম কাজ করে ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালন করে পারিবারিক ক্ষেত্রে বেহায়া বেপর্দা মেয়েকে সহশিক্ষায় পড়াই আর মেয়েকে আবার উচ্চ ডিগ্রি হাসিল করাইতে হবে হ্যাঁ তাদেরকে মাস্টার ডিগ্রি করাইতে হবে সহশিক্ষায় পড়াইতে হবে কেন আপনার মেয়ের ছেলে মেয়ে মানুষ করার জন্য মাধ্যমিক পড়ে নেওয়া মহিলা স্কুল আছে যথেষ্ট নয় বা ইসলামিক মাদ্রাসে পর্দার মধ্যে পড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয় কি আপনার মেয়ে মাস্টার বা পিএইচডি করার পরে আয়সা রাজি আল্লাহ তার পায়ের কাছে পৌঁছিতে পারবে ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনার পায়ের কাছে পৌঁছিতে পারবে পায়ের তলায় পৌঁছিতে পারবে তারা কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে কোন জেনারেল লাইনের শিক্ষিত তারা হয়েছিল তারা কি দুনিয়া বুঝতো না যে শুধু দুনিয়া বুঝতো না মোল্লার দর মসি শুধু দিন বুঝতো এরকম বলবে কখন না সুতরাং এই ধরন ধারণা যে আজকালকার যুগ যুগ উপযোগী হইতে হবে আর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে সুতরাং মেয়েদেরকে এইভাবে লেখাপড়া বন্ধ করে রাখা যাবে না অথবা তাড়াতাড়ি এত আঠারো বছরে বিয়ে দিতে হবে না বাইশ বছর চব্বিশ বছর হবে তখন বিয়ে দেব এখন পড়ায় মাস্টার ডিগ্রিটা করাই আবার মহিলাগো ইঞ্জিনিয়ার মনে হচ্ছে আশ্চর্যের কথা তো মাঠে কাজ করতে যাবে নাকি রোড বানাতে যাবে তাই না রোড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মহিলা মহিলা তৈরি মানে রোড রাস্তা তৈরি করে ব্রিজ তৈরি করতে যাবে জি হ্যাঁ তারপরে বিজনেস পড়াচ্ছে আর বিজনেস পড়ার থেকে ভারতের একটা ঘটনা বিজনেস পড়ার থেকে এক হিন্দুর সাথে এক মুসলিম মেয়ে বেরিয়ে চলে গেছে এই বহু ঘটনা ঘটছে এরকম এ একটা তো এটা যেহেতু কাছে থেকে জারি সেই জন্য বললাম এটা প্রতিদিন ঘটছে এই সহশিক্ষা সহশিক্ষা এতে এই যে মেয়েদের বেরিয়ে গিয়ে বিবাহ বসে যাওয়া বিনা অভিভাবকে আর এই জেনাই লিপ্ত হওয়া আর তাও যদি কাফের সাথে বেরিয়ে চলে যায় তো মুসলিমরা এই লজ্জা কোথায় রাখবে নির্লজ্জ হয়ে গেছে এসব মুসলিমরা বেহায়া হয়ে গেছে এসব মুসলিমরা এই জন্য সৌদি আরবের অনেক কলামারা বলছেন যে একটি মেয়ের মোতাবস্থা মাধ্যমিক পড়ে নেওয়া যথেষ্ট আমাদের এখানে যখন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ছিলেন এর আগে খুবই দিনদার লোক ছিলেন তাহাজুদ গুজার পরে যা যুবক মানুষ লম্বা তাহাজ পড়ার লোক ছিলেন জানি আর বাড়ি থেকে যখন আসতেন তো নিচে বাকালা থেকে নিজের হাতে একটা পানির বোতল কিনে আসতেন ইসলামিক সেন্টারের বোতলে পানিও খেতেন না তো তার স্ত্রী উনি ইচ্ছা করলে আবার উনি ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো উনি ইচ্ছা করলে একটা মাস্টার ডিগ্রি মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন না হ্যাঁ পারতেন অবশ্যই পারতেন তার স্ত্রী হচ্ছে মাত্র মোতা হচ্ছে তার নাইন্থ পড়া বলছে যথেষ্ট এটা আমার ছেলে মেয়ে মানুষ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট আমারও রান্না করে দেবে আর ছেলে মেয়েগুলি লালন পালন করবে এতটাই যথেষ্ট যদি সেটা যদি ইউনিভার্সিটি পাস করা আসলে আমাদের টার্গেট আমাদের ভুল যে মেয়েদেরকে চাকরি করা মেয়েদের মাধ্যমে ইনকাম করাবো যেটা ইসলামিক কথা নয় অন ইসলামিক কথা আমার মেয়েরা লেখাপড়া করে ইনকাম করুক এটা ইসলামিক কথা নেই এই যদি এই কথাটা মগজে ঢুকে থাকে যে আমার বোনেরা ইনকাম করবে যেমন আমরা ইনকাম করব আমার মেয়ে ইনকাম করবে আমার ছেলের মতো হ্যাঁ বাকি কিছু একটা ইনকাম করবে চাকরি করবে বা পড়াবে এইসব ধারণাই আসলে অনেক ইসলামিক ধারণা যে আজকের কথা হয়তো অনেকে মনে হবে যে আমি খুব সংকীর্ণ চিন্তাধারা রাখি না 
আমি আপনাদের সুরক্ষার আশা রাখি আল্লাহ পাক হেফাজতে রাখেন মুসলিম মেয়েদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজতে রাখেন সেই জন্য আজকাল যে ফিতনার যুগ ছেলেকে আয়ত্তে রাখা যায় না ছেলেকে রাখা যায় না আর মেয়েকে আপনি সহশিক্ষা পড়াই দিবেন তাহলে কি করা হবে ভালো ভালো পরিবার ধার্মিক পরিবার আলেমের পরিবার দেশে ঠিক রাখতে পারে না কারণ বাড়িতে না ইসলামিক পরিবার যে পাশে পাশের বাড়িতে সব কিছুই চলছে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা লুকিয়ে গিয়ে সব কিছু দেখছে ওখানে যে পালিয়ে যাচ্ছে সমাজে রাস্তায় নামলে তো খারাপ চরিত্রের ছেলেরা কি কি অবস্থা হয় তার তারপরে হাতে হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছেন মেয়েদের জি ইন্টারনেট দিয়ে দিচ্ছেন আর মেয়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্টও আছে আর টুইটারও আছে তো ওই মেয়ের দ্বারা কিনা হইতে পারে বলছেন যে আল্লাহ পাক রবুল আলম এরশাদ করছেন আয়াতটি বলছিলাম আয়াতটা পুরা বলি আল্লাহ পাক বলেছেন ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না মন মানসিকতা সবগুলি মানবো এরকম নেই হ্যাঁ মন মানসিকতা যদি থাকে আল্লাহর দিনে সবটাই মানবো কিন্তু সুন্নত মুস্তাহাবে অনেকটাই পারলাম না অথবা এই ক্ষেত্রে এটা আমার জন্য আমাদের জন্য অজেব হইলেও নিরুপায় কারণ আমাদের আর এর চাইতে বেশি ক্ষমতা নাই যেমন জনসাধারণ মানুষ দণ্ড বিধান বাস্তবায়ন করতে পারবো না কোনো আলের দিন পারবে কি চোরের হাত কাটতে পারবো না জেনাকারীর বিচার করে একশো কোড়া লাগাতে পারবো আমরা এটা আমাদের হাতে না এটা সরকারের হাতে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ইমান আছে মনের কামনা বাসনা আছে যে আল্লাহ তৌফিক দিলে প্রথম চোটে এই দণ্ড বিধান কায়েম করবে কিন্তু পারছি না তো আল্লাহ অবশ্যই মাফ করবেন আমাকে এবং এই রকম নিয়ত যাদের থাকবে তাদেরকে মাফ করবেন কিন্তু না আগে থেকে এইরকম সুযোগ সুবিধা আমাকেও যদি ওইখানে পৌঁছে দেওয়া যেখানে অন্যদেরকে পৌঁছানো যেন আমি ওদের মতই করব হ্যাঁ তাহলে তো অন্তরে কুফরি লুকাইত আছে যে কিছু ইসলামের মানবো কিছু মানবো না তো আল্লাহ পাক বলছেন যারা কিছু ইসলামের মানে আর কিছু মানে না ফামা যা যাও মাইয়া ফালো যা লেখা মিনকুম তোমাদের মধ্যে যারা এইরকম কাজ করবে তাদের বদলা তাদের শাস্তি এর ছাড়া আর কিছু নেই কি ইল্লা হিজিউন ফিল হায়াতি দুনিয়া পার্থিব জগতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন তাদেরকে অপদস্থ করবেন হ্যাঁ তাদেরকে গোলাম বানিয়ে দেবেন দুনিয়ার লাঞ্ছনা আজকে রয়েছে না দেখেন চিন্তা করেন মুসলিমদের অবস্থা দুনিয়াতে মুসলিমরা লাঞ্ছিত গোলামের জীবন অধিকাংশ সর্বস্তরে দুর্বল অসহায় আমাদের আমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছে কুভরি শক্তি হ্যাঁ ওরা যা করবে তাই হচ্ছে যে এগুলো দুনিয়ার লাঞ্ছনা নয় আর দুনিয়ার লাঞ্ছনা এছাড়া তো আছে বিভিন্ন আজা ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন আজাব আসা পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন শাস্তি আসা মেয়ে বেরিয়ে চলে গেল ছেলে বাপকে জিজ্ঞাসা করলো না বিয়ে করে করতে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসলো এই ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত রকমের শাস্তি ব্যাধির শাস্তি আল্লাহ পাকের আসমানি জমিনি আজাব এই সবগুলি সামিল আল্লাহ পাকের কথা অত্যন্ত ব্যাপক দুনিয়াতে আল্লাহ লাঞ্ছিত অপদস্থ করবেন যারা ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না পাঁচ অক্ত নামাজে চার অক্ত পড়ে ফজর পড়ে না এর শাস্তি খিজিউন ফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়াতে আল্লাহ লাঞ্ছিত অপদস্থ করবেন ওয়াইমাল কেয়ামতি এতেই ছেড়ে দেবেন না আল্লাহ বলছেন ওয়াইমাল কেয়ামতি ওরাদ্দুনা ইলা আসাদ্দিল আজাব কেয়ামতের দিনে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে ইরাদ্দুনা কোন দিকে ইলা আসাদ্দিল আজাব কঠিন শাস্তির দিকে জান নামে ঠেলে দেওয়া হবে ফরজ অজেব ছেড়ে দেবেন হারাম নাজায়জ কাজ করবেন আংশিক ইসলাম মানবেন আংশিক মানবেন না কোন ক্ষেত্রে মানবেন কোন ক্ষেত্রে মানবেন না অথচ সেগুলি পালন করতে পারবেন হ্যাঁ মানতে পারবেন করছেন না বা করার নিয়ত নেই উদ্দেশ্য নেই তাহলে দুনিয়াতে আজাব আর আখেরাতে কঠিন আজাব অমাল্লাহ বেগা ফেলিন আম্মা তা আমালুন তোমরা যা কিছু করছো পৃথিবীতে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক উদাসীন নন আল্লাহ গাফেল নন সব খবর আল্লাহকে আছে এই আয়াতটি অত্যন্ত সুফান আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত একজন মুসলিমের জন্য সত্যিকার অর্থে যদি মুসলিম হয় কি করে ইসলামের কিছু পালন করলাম কিছু পালন করলাম না নামাজটাই দেখেন নামাজ অনেক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার লোক আছে নামাজ পড়ে কিন্তু জামাতে নামাজ পড়ে না প্রায় সময় জামাত ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় জামাত না হলে একা নাই ঘরে না হয় তাড়াহোড়া করে হ্যাঁ বিদাতি তরিকাই তাহলে ওকে আংশিক মানা না নামাজের আসলটা মানছেন কিন্তু খুশুটা মানছেন না নামাজের আসলটা মানছেন রসুলের তরিকার নামাজ মানছেন না বিদাতি নামাজ পড়ছেন নামাজের আসলটা মানছেন কিন্তু আমি জামাত ছেড়ে জামাতে নামাজ পড়ছেন না মসজিদে এসে নামাজ পড়ছেন না কিছু নামাজ মসজিদ পড়েন কিছু ঘরে পড়েন ফজর নামাজটা ঘরেই পড়েন আপনি কি এই আয়াতে সামিল না এই আয়াতের একটা অংশ শাস্তি আপনাকে পেতে হবে না দুনিয়ার লাঞ্ছনা ওই অমাল কেয়ামাত ইরা দু না ইলা আসাদ্দিল আজাব আল্লাহ পাকরবুল আমাদের সকলকে যেন হিদায়ত দান করেন 
وكذلك يجب على اتباع المذاهب والمناهج المعاصر ان يردوا اقوال الائمه الى الكتاب والسنه اي رقم جرى مذهب الانصاري জন্ম সূত্রে কোন মজাবে ছিলেন আপনি জন্ম সূত্রে আপনি হানাফি জন্ম সূত্রে কেউ শাফি জন্ম সূত্রে মালিকি ভামবেলি তাদের উচিত থাকি এই রকমই আল মানাহিজুল মুআসারা মানে বর্তমান যুগের আইন কানুন বিধি বিধান মানুষের তৈরি করা এটা হচ্ছে চীনের আইন এটা রাশিয়ার ল আর এটা হচ্ছে আপনার আমেরিকান ল এটা হচ্ছে ব্রিটিশ ল এগুলো মানাহিজুল মুআসারা অথবা ধর্মীয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এখন মুসলিমের তরিকা এটা জামাত ইসলামের তরিকা এটা হচ্ছে তবলিগির তরিকা এই যে মানুষের তরি মানা হিজমা আসারা এগুলো ধর্মের নামে যেগুলো একটা বিধর্মিতার নামে মানব রচিত বিধান আর একটা হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল আর তাদের যে চিন্তাধারা আর তাদের থিউরি যে এইভাবে আমরা ইসলামের খেদমত করব জামাত ইসলামী এক তরিকা ইসলামের খেদমত করতে চায় আর তবলিগ জামাত এক তরিকা খেদমত করতে চায় আর দেওবন্দিরা আর তরিকা করতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে বিভিন্ন তরিকাগুলি রয়েছে বর্তমান যুগে তাদের জন্য ইয়াজেব শেখ বলছেন যে ফরজ কি আইয়ারুদ্দু আকুয়াল আইমাতেহিম তাদের নেতাদের এমামদের কথাগুলিকে যেন ফিরিয়ে দেয় কোন দিকে এলাল কিতাব অসনা কোরআন সুন্নাত দিয়ে তাহলে মাহদুদ সাহেবের কথাগুলিকে কোরআন সুন্নাতে যাচাই করতে হবে অন্ধ হয়ে আপনি মাহদুদি পন্থী হয়ে যাবেন এটা জায়েজ নাই ইলিয়াস সাহেবের কথা জাকারিয়া সাহেবের কথাকে কোরআন সুন্নার দিকে ফিরাইতে হবে অন্ধ আপনি ইলিয়াসি তবলিগ হয়ে যাবেন এটা যাই হ্যাঁ এই রকমই যে কোনো ক্ষেত্রে নিয়ে নেন হাকিম উল্লম্মদ সাহেব বলেছেন সেটি গুলুক আর বিদাত গুলুক হাকিম উল্লম্মদ সাহেব বলেছেন সুতরাং ওর দলিল দেখার কি প্রয়োজন রয়েছে এটা চলবে না আপনার ফামা ওয়াফা কাহমা আখা জুবিহি হ্যাঁ যেটা কোরআন এবং হাদিসের মোয়াফেক অনুকূলে সেটা নিয়ে নেবে অমা খালা ফাহমা আর যদি কোরআন হাদিসের বিপরীত হয় বিরোধী হয় রদ্দু হো তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে হ্যাঁ রদ করে দিতে হবে রেজেক্ট করে দিতে হবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে দোনা তাসুবিন আউ তাহাইন গোড়ামি ছাড়া আর পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আপনি গোড়ামি করবেন না এতদিন মেনে আসলাম আর আমার জন্ম হচ্ছে হানাফি হয়ে জন্ম হচ্ছে সাফি হয়ে কেন ছাড়বো এটা বা আশেপাশে সমস্ত আমার আর যারা তারা হচ্ছে হানাফি আলেম তারা হচ্ছে দেওবন্দিয়া তরিকার তারা হচ্ছে তবলিক তরিকার এতদিন রুকুন হয়ে হয়ে গেছি সুতরাং কি করে ফিরে আসব আর যদি ভুল স্পষ্ট হয়ে যায় তারপরে জন্য ফিরে আসা ফরজ আপনার উপর যখন কোনো ক্ষেত্রে ভুল স্পষ্ট হয়ে যাবে যতটা ভুল স্পষ্ট হয়ে ততটা ফিরে আসা ফরজ আপনার জন্য আমি এত চিল্লা লাগিয়ে ফেলেছি আর ফিরবো কি করে না এই গোণ আমি আর অন্ধত্ব ইসলামে নেই কোরআন সুন্নার দিকে ফিরে আসতে হবে ফাইন তান আজাদ ফি সাইন ফরুদ্দু হইল্লাহ রসুল ওয়ালাসিয়ামা ফি অমরুল আকিদা শেখ বলছেন বিশেষভাবে আকিদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আকিদার বিষয়ে চিন্তা করুন আমাদের দেশের প্রচলিত আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আর না হয় আল্লাহ কলবে কলে মমিনের কলবে কলবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কোরআনে করিমের কথা যে আল্লাহ হচ্ছেন আর রহমান আল্লাহ আর শিস্ত আল্লাহ আরও সে সমন্বত আল্লাহ পাক রব্বুল আলম কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে আমাদের সে ভ্রান্ত আকিদা হ্যাঁ হচ্ছে দুই রকম আল্লাহ সব অলি আউলিয়াদেরকে দায়িত্ব দিয়ে ওদের কাছে চাইলে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে দেয় সুতরাং যে লানি চিস্তির কাছে খুব মন ভরে চাও হ্যাঁ যারা বেরলিবি কবর পূজারি তাদের আকিদার ভ্রান্ত বিভ্রান্তি আকিদার গুমরাহি আর এক দল বলছে না আল্লাহ দেবেন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তো সরাসরি চেয়ে পাওয়া যাবে না কি করতে হবে তাহলে ভাইয়া দিয়ে ইনডাইরেক্ট চাইতে হবে নবীর ও সিলাই হ্যাঁ হাকিম উল্লম্মতের ও সিলাই বড় পীরের ও সিলাই বোঝা গেছে অমক বুজুর্গ আর বুজুর্গের ও সিলাই বা বুজুর্গানের দিনের ও সিলাই আল্লাহ তুমি আমার বুজুর্গানের দিনের ও সিলাই গাঙ্গহি সাহেবের ও সিলাই আমার গুনা খাতা মাফ করে দাও তাহলে এটা আকিদার ভুল আকিদার গুমরাহি তাহলে আপনাকে ছাড়তে হবে শেখ বলছেন ওলা সি এম আফি অমর আকিদা বিশেষভাবে আকিদার বিষয় যাতে করে আপনার মধ্যে গুমরাহি বিভ্রান্তি না থাকে ফাইন আল আহিমা তারা আহমুল্লাহ কারণ এমাম গুন চার এমাম হন বা অন্য নাইম ইকরাম ইউ সুন আবিজ আলেক এটাই উপদেশ দিয়েছেন এই উপদেশই দিয়েছেন যে তোমরা কোরআন এবং হাদিস মানবে হুজু মিন হাই জাহাজু তোমরা সেখান থেকে নাও যেখান থেকে অন্যরা নিয়েছে কোনখান থেকে নিয়েছে সাহাবিরা কোনখান থেকে ইসলাম নিয়েছেন কোরআন এবং হাদিস থেকে কোরআন করিম থেকে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে ওইখান থেকে না তবে এটা প্রত্যেকে ইসলাম নিয়েছেন এমা বাবু আনিবা সাফি মালিক আমাদের প্রত্যেকে ইসলাম নিয়েছেন কোরআন ওখান থেকে না তাদের কথা থেকে না নিয়ে কোরআন হাদিস থেকে নেওয়ার চেষ্টা করি কোরআন হাদিসের সাথে মিলিয়ে দেখো তাদের কথা ওয়াহাজ আহমাজাব আহম জামিয়ান আর এটাই হচ্ছে সমস্ত ইমামদের মজহাব আবু হানিফা সাফি মালেক আহমদ সকলের মজহাব হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস থেকে নেওয়া আর গোড়ামি করা না করা 
সমান খালাফা জালিকা সুতরাং কেউ যদি এর বিরোধিতা করে না 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 আমি হানফি থাকবো আমি সাফেই থাকবো সব ক্ষেত্রে আমি একটা মজাব মানতে হবে মজাব মানা ফরজ একশো তিরিশ ফরজের চার মজাব চার ফরজ চার চার মজাব কয়টা ফরজ হলো তারা বলছে চারটা ফরজ আর মানে কয়টা একটা তার মানে ইসলামের চারানা মানে ইসলামের চারানা মানে ভারত একজন প্রখ্যাত আলেম হুম আল্লামা মোহাম্মদ আলী জোনাগড়ি তার মোহাম্মদিয়া চল্লিশটা চল্লিশটা পুস্তিকা ছিল এগুলো কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ হয়েছে দেশে তো উনি লিখেছেন যে কারো কাছে যদি একটা টাকা থাকে দিন ইসলাম হচ্ছে একটা টাকা এক টাকা মানে একশো পয়সা তাই না একশো পয়সাতে এক টাকা আর ওটা যদি চার ভাগ করে তো সিকি হলো সিকি মানে পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পঁচিশ তাই না চার পঁচিং সংস তো পঁচিশ পয়সা এখন যদি পুরো দিন ইসলামটাকে হান আফি সাফি মালিক আহমের ভাগ করে যদি একটাই মানেন শুধু বলছে একটা আমি মানি আপনি কি ভাবে বলছে আমি হানফি আপনি কি ভাবে বলছে আমি সাফি আপনি কি বলছে আমি মালিক আমি পাক্কা হামবেলি হামবেলি ছাড়া কিছু বুঝি না হ্যাঁ হাদিসের খেলাফ হইল তাহলে আপনার কাছে চার আনা ইসলাম আছে সিকি ইসলাম আছে আর যারা বলে চারটাকে শ্রদ্ধা সম্মান করি যাচাই বাছাই করি তারপরে চারটার মধ্যে যে সহি কথাগুলি রয়েছে সবগুলি মানি তার কাছে একশো শতাংশ ইসলাম আছে ইনশাআল্লাহাম এরই উপদেশ দিয়েছেন ফামান খালাফ হাজার সুতরাং আইমা কেরামদের এই বিরোধিতা করে বা এই পথের কেউ বিরোধিতা করে আর অন্ধভাবে গোড়ামি করে বা কাউকে মানে ফালাই সা মুক্তাবি আল্লাহ তাহলে সে এমামের অনুসারী হলো না এমামের অনুসারী হলো না তাহলে এই জন্যই আমার একটা অনেক পুরাতন আলোচনা যেটা অডিওতে আছে প্রকৃত হানাফি প্রকৃত মজাবধারী প্রকৃত মজাবধারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিস মারলে মজাবধারী হয় কারণ আইমাই গ্রাম আবু হানিফা কোরআন হাদিসের চেষ্টা করেছেন কোরআন হাদিসের আর কত হওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটুকু তার কাছে পৌঁছেনি সেই ক্ষেত্রে হয়তো ভুল হয়েছে এই রকমই অন্য অন্য ইমামরা ওয়াইনিন তাহিম যদিও আপনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন যে আমি হানফি সাফে মালিকি আম্বেলি অমুক তমুক তারপরেও আপনি তাদের অনুসারী নন ওহ আমিমান কাল আল্লাহ ফিহিম যারা খামা খায় হাদিস কোরআনের বিপরীত মজাবের দোহাই দিয়ে থাকে এমাম সাহেবের দোহাই দিয়ে থাকে তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ এই কথা বলেছেন কি আয়াতি শোনেন ইত্যা খাজু আহবা রহম রহবান রহম আর বাবা মিন্তুরিল্লাহ তারা বানিয়ে নিয়েছে ইত্যা খাজু আহবা রহম তাদের ধর্মগুরুদেরকে ও রহবান রহম আর তাদের তাদের এবাদতকারীদেরকে তাদের পুরোহিতদেরকে আর বাবা মিন্দুনিল্লাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে মানে আল্লাহর কথার বিরুদ্ধে তাই না কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে মানে কি কোরআন হাদিসটাই তো আল্লাহর কথা আল্লাহর আদেশ নিষেধ তো কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে যদি কেউ মজহাব মানে তাহলে তারা পুরোহিতদেরকে ধর্মগুরুদেরকে কি করল রব বানিয়ে ফেললো তাদের কাছ থেকে বিধি বিধান হালাল হারাম নিয়ে নিল হালাল হারাম নিয়ে নিল কে বলছে আপনার কি বলছে লজ্জা স্থানে সরাসরি হাত গেলে উজু নষ্ট হয় আর একজন উজু নষ্ট হয় না দুটাই ঠিক নাকি দুইজন লোক নামাজ পড়ছে একজন হচ্ছে হানফি বলছে লজ্জা স্থান শরীরের একটা অংশ উজু নষ্ট হয় না হ্যাঁ লজ্জা স্থান ছুঁয়ে এসছে ওর উজু নষ্ট হয়নি ও নামাজ পড়ছে আর আর একজন সাফেই মালিক আম মিলে ও যে লজ্জা স্থানে সরাসরি হাত গেলে উজু নষ্ট হয়ে যাও তাহলে নষ্ট তাহলে কোনটা ঠিক হ্যাঁ বিনা উজুতে নামাজ হয় কি না দুটাই ঠিক বলছে এরও নামাজ এরও নামাজ এখন দুইজন একই জামাতে নামাজ পড়ছে কি বতুয়া দেবেন বলেন বলবেন যে দুইজনের নামাজ ঠিক দুজনের নামাজ ঠিক না একজনের নামাজ ঠিক তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যখন স্পষ্ট হয়েছে আপনি জানেন না বুঝেন না মাসলাটি আপনার জানা ছিল না সেই ক্ষেত্রে মাফ করবেন যেমন আপনার যদি খেয়ালে না থাকে যে উজু আমার ভঙ্গ হয়েছে আপনার ধারণা যে আমার উজু আছে আসলে বিনা উজুতে নামাজ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করে নেবেন কারণ এর বেশি আপনার ক্ষমতা নেই আপনার সেন্স বলছে যে আমার উজু ছিল তো কিন্তু আপনার মনেই হলো না হ্যাঁ মনে হয়ে গেলে পরে আবার নামাজ পুনরায় পড়তে হবে কিন্তু সারা জিন্দিগি তার কখনো খেয়ালে আসলো না যারা ওই দিনে নামাজটা যে পড়েছিলাম সেই সময় উজু ছিল না তো নামাজটা কি কবুল হয়নি নামাজ কবুল হয়নি তো নামাজ তরকারি হয়েছেন না কখনো তরকারি না কারণ আপনার ক্ষমতাতে সাধ্যে এর বেশি কিছু ছিল না আপনার মনে এটাই আছে যে উজু ছিল একটা উদাহরণ দিলাম তো আল্লাহ পাক বলছেন যে এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা এদেরকে রব হিসাবে সাব্যস্ত করেছে বা মেনে নিয়েছে ওয়াল মাসি হাবানা মারিয়াম এবং এই খ্রিস্টানরা মারিয়াম পুত্র মাসিকেও রব হিসাবে গ্রহণ করেছে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়ে সুরায় তবা আয়াত নম্বর একত্রিশ 
ফলাইসাতুল আয়াত খাসাতুল মিন্নাস সারাহ এখন শুনেন শেখ বলছেন এই আয়াত সম্পর্কে কথা বলবেন না যে ইত্তাখাজু আহবারাহুম ওয়া রুহবানাহুম আরবাম মিন দুনিল্লাহ তারা তাদের পাদ্রীদেরকে পুরোহিতদেরকে ধর্মগুরুদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব বানিয়ে ফেলেছে এটা শুধু ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা শুধু খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে পক্ষান্তরে মুসলিমদের অসুবিধা নাই হাকিমুল উম্মাতকে ধরে নেন ইমাম সাহেবকে ধরে নেন অসুবিধা নাই যা বলছে সবটাই ঠিক হ্যাঁ সবটাই মানতে হবে এটা বড় জুলুম হবে অবিচার হবে তারা যদি তাদের ধর্মগুরুদের অন্ধ অনুকরণ করে তাহলে তারা রব বানিয়ে ফেললো কোরআনের ভাষায় আর আপনি যে আপনার ধর্মগুরু অন্ধভাবে মানেন তো আপনি আবার ইসলামই পালন করলেন না আমাদের আলোচনা সম্পর্কে মাঝে মাঝে লেখালেখি করে অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে আর বলে যে মতির রহমান কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করছে যে আয়াতগুলি কাফের মুসের সম্পর্কে যে আয়াত ইহুদিন আসার সম্পর্কে সে আয়াত আমাদের ওপর ফিট করছে মুসলিমদের ওপর আরে মুসলিম থাকবেন তাইলে তো একই অপরাধ করছেন ওরা দুর্গা পূজা করছে আপনি দুর্গা পূজা করছেন ওরা অন্ধভাবে তাদের পপাদ্রিকে মানছে পুরোহিতকে মানছে আপনি হুজুর কিবলাকে মানছেন অন্ধভাবে পীরের সামনে মাইয়াতের মতো হয়ে যেতে হবে আপনাকে যা বলবে তাই তাদের কিতাব আছে না নেই যদি পীর সাহেব বলে যে আপনার যাই নামাজটাকে মদে ডুবিয়ে নিয়ে মদে ধুয়ে নেন আর মদে ডুবিয়ে নিয়ে তাতে নামাজ পড়েন তো কোনো এতরাজ করবেন না আপত্তি করবেন না কারণ পীর সাহেব যে নজরে দেখছে আপনি দেখেন না ও আলাদা নজরে দেখছে ও কাশ্মের নজরে দেখছে আপনার জন্য মদে ডুবা যাই নামাজ দিয়ে নামাজ পড়তে তাদের কিতাব আছে প্রসিদ্ধ কিতাবগুলি তা আছে আর যাদেরকে হক্কানি বলছে তাদের হক্কানিদের কিতাবে কথা আছে নিজের পক্ষ থেকে বলছি না এবং সুফিদের এটা প্রসিদ্ধ কথা আরবি কিতা আরবি সুফিদের যে কিতাব বলি তাতেও আছে আল মরিদ মরিদ সাহেব পীর সাহেবের সামনে হবে কার মতো মৃত ব্যক্তির মতো লাশের মতো লাশকে গোসল দিতে গিয়ে যেমন করে ইচ্ছা গোসল করে দেন নাঙ্গা করে দেন না কাপড় রাখেন উলটান পালটান যেভাবে করেন কিছু বলতে পারবে এই আমার কাপড় খুলবি না বলতে পারবে এই মরিদ পীর সাহেব যা বলবে তাই মানবি কিচ্ছু বলবি না হ্যাঁ যা বলবে তাই মানবি কিছু বলবি না যদি বলে যে তোমার বিবিকে রেখে যাও একটু দম করব তুই বাইরে যাও চলে যাও খবরদার কিছু বলবে না যাও সে তাপার রোগ দিচ্ছে এ তাপার রোগের কথা যাই না ভারতে না বাংলাদেশে গত দু তিন দিনের মধ্যে পড়লাম একটা ঘটনা বাংলাদেশে না জি এ তাপার রোগ দিতে গিয়ে ও জেনা করে ফেলেছে তুই বাইরে যা স্বামীকে বাইরে পড়িয়ে দিয়ে যদি কেউ আবু বিল্লাহ আহুজুবিল্লাহ এসব ধর্মগুরু যারা মন্দিরের ধর্মগুরু চার্চের ধর্মগুরু এইরকম মাজারের ধর্মগুরু এই ব্যবসায়ী করে ওরা তো বলছে কেন পীর সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না উনি যেটা বলছেন সেটা মেনে নিতে হবে হ্যাঁ এটাই তো শেখানো হয়েছে আমাদেরকে তালিম দেওয়া হয়েছে তো এরকম করলে হবে না কোরআন হাতের কথা মানতে হবে কোরআন হাতের সাথে সাংঘর্ষি করলে মানতে হবে না তাদের কথা শেখ ওই কথাই বলছেন যে ফেলাই সাতিল আয়াত ও খাস সাতান বিন নাসারা এই আয়াত খ্রিস্টানদের সাথে খাস নয় যে শুধু খ্রিস্টানদের ওপর ফিট করবেন আর মুসলিমরা সেম অপরাধ করছে বলবেন না 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 এই আয়াতের আওতাভুক্ত ওরা না তাহলে আমি তারিফ করছি না শেখের কথা বলছি বলেন শেখ সালুল ফৌজান এখানকার সবচেয়ে বড় আলিম বর্তমানে বলা যেতে পারে এলমের দিক থেকে এক নম্বরে আমার মতে জি শেখ রহিম বাজ রহমতুল্লাহ ইন্তকালের পরে শেখ রহিম ইন্তকালের পরে আলম আসমিন আলবারী ইন্তকালের পরে তাকে এক নম্বর রাখা যেতে পারে তিনি এখনো বেঁচে আছেন তিনি এ কথা বলছেন তো আমি তো আমি তো এই করি না অপব্যাখ্যা করি না এটাই হচ্ছে হক এটা হচ্ছে সত্য কথা যে আয়াত তের নাজেল হওয়ার কোনো প্রেক্ষাপট থাকতে পারে বিশেষ সানে নজুল থাকতে পারে কিন্তু আয়াতের অর্থ ব্যাপক সবার ক্ষেত্রে যে শিরিক করবে তার উপর আল্লাহ পাক জান্নাত হারাম করেছেন আয়াত নাজেল হচ্ছে চোদ্দশো বছর আগে যখন মক্কার মুশরিকেরা মূর্তি পূজা করত তাহলে এই আয়াতকে শুধু মূর্তি পূজকদের সাথে মক্কার মুশরিকদের সাথে খাস করে দেন না আর আজকে যদি কেউ শিরিক করে বলছেন না 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 এরা এর মধ্যে পড়বে না বলবেন নাকি বলবেন শির্ক মানে শুধু মূর্তি পূজা শির্ক মানে কবর পূজা না একই কাজ যে কাজ যে মূর্তির সামনে করা হচ্ছে সেটাই করা হচ্ছে কবরের সামনে শেষ দা শেষ দা ডাকা ডাকা হরে রামে হরে কৃষ্ণ করে কেউ ডাকছে আর কেউ রেছে গৌসুল আজম মদত করে বলছে না 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 ওইটা আয়াত ওদের উপরে ফিট আয়াতগুলি সবগুলি কাফের মুশরেক যারা অমুসলিম তাদের উপর ফিট করে দেন এটাই হচ্ছে আয়াত নাজেল করার উদ্দেশ্য না সমস্ত মানুষের তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী বানানো শির্ক মুক্ত করার উদ্দেশ্য শেখ তাই বলছেন এ আয়াত খ্রিস্টানদের সাথে শুধু খাস নয় বালতাতা না ওয়ালো কুল্লা মানফালা মিসলা ফেলিহি বরং যারা খ্রিস্টানদের মতো এইরকমই পুরোহিত পাদ্রি ধর্মগুরুদেরকে তাদের কথাকে আদেশ নিষেধকে অন্ধভাবে মেনে নেবে 
তাদের মতো কাজ যারাই করবে মুসলিমদের মধ্যে থেকে তারাও সেই দলে সামিল হবে তা না তার মধ্যে সামিল হবে ফমান খালা ফামা আমার আল্লাহ বিহ রাসুল আল্লাহ পাক যা নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল যা নির্দেশ দিয়েছেন তার বিপরীত কেউ যদি চলে বেয়ান হাকামা বাই নানাস বেগাইরে মা আনজ আল্লাহ আল্লাহ যা নাজেল করেছেন সে আল্লাহ নাজেল দিয়ে বিধান দিয়ে বিচার না করে হ্যাঁ কোরআনে ভাদিস দিয়ে বিচার না করে সে এমাম সাহেবের কথা দিয়ে বিচার করলো পীর সাহেবের কথা দিয়ে বিচার করলো অথবা সমাজপতির কথা দিয়ে বিচার করলো বা পশ্চিম আইন দিয়ে বিচার করলো ইসলামের যে বেড়ি ছিল সেটা সে খুলে ফেলল ইসলামের বাঁধন ছিল অর্থাৎ সে যে মুসলিম ছিল এই ইসলাম থেকে সে বহিষ্কৃত হয়ে গেল কারণ যারা এই উদ্দেশ্য করবে তাদের উপর আল্লাহ রবুল আলমিন আপত্তি করেছেন বা তাদের কথার খন্ডন করেছেন যারা ইমানের দাবিদার অথচ তাগতের কাছে তারা বিচার নেই তাদের ইমানকে আল্লাহ পাক অস্বীকার করেছেন যে তোমাদের ইমান নেই আল্লাহ রবুল আলমিন এসাদ করেছেন যে আলাম তার হে নবী তুমি কি দেখো না ওই সব লোকদের দিকে ইয়াস অমুন তাদের ধারণা যাদের ধারণা হচ্ছে তোমার প্রতি যা নাজেল হয়েছে তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে ইমান নিয়ে আসে ওমা অনুজেল আমিন কাবলে কার তোমার পূর্বে যা নাজেল করা হয়েছে তাও বিশ্বাস করে তাগত কিন্তু তারা চাই যে তাগতের কাছে বিচার নিয়ে যাবে বিচার চাইতে যাবে কার কাছে তাগতের কাছে মানে মানুষের আইন কানুন কাছে মানুষের খেয়াল খুশি কথা দিয়ে বিচার করতে চাই ওয়াকাত ও মেরু আইয়াক ফরুবে অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাগতের সাথে কুফরি কর তাগতকে অস্বীকার কর যেমন লাইলাহ ইল্লাল্লাহ পড়া ফরজ তেমনই তাগতকে অস্বীকার করা ফরজ যেমন তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে বড় ফরজ তেমন শির্ক থেকে মুক্ত হওয়া সবচেয়ে বড় ফরজ এটা হচ্ছে পজিটিভ ফরজ ইতিবাচক ফরজ ওটা হচ্ছে নেতিবাচক ফরজ কিন্তু দুটি একই রকমের ফরজ বরং প্রথমে শির্ক মুক্ত হইতে হবে তারপর তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হবে এই জন্য আল্লাহ ফাক বলেছেন যে ফামাই তাগত মিল্লাহ যে তাগতের সাথে কুফরি করলো তাহলে আগে অস্বীকার করেন বাতিলকে বিল্লা তারপর আল্লাহর প্রতি মান নিয়ে আসেন যেমন বাড়ি ঘর আপনি ডেকোরেশন করতে চাইছেন অতিথি মেহমান আসবে কার্পেট সার্পেট বেড বিছাবেন সুন্দর করে তার আগে ময়লা আবর্জনা হ্যাঁ সে ঘরে পরিষ্কার করতে হবে ক্লিন করতে হবে তারপরে তখন সেট করেন না আগে সেট করেনি মানে সবকিছু এমন কোন বেকুপ মহিলা আছে পরিবারে বা ওর স্বামী আছে যে বলে আরে থাকতে দা ধুলোবালি থাকতে দা আগে সোফাগুলি বিছিয়ে নি আগে কার্পেটটা বিছিয়ে নি পরে সাফ করে নেবে আচ্ছা নাকি এমন কোন মূর্খ চাষি আছে যে ঘাস টাস থাক আগে বীজ ছিটিয়ে দাও পরে চাষাবাদ করা যাবে না আগে আগাছা দূর করবে আগাছা দূর করবে তারপরে তখন বীজ ছিটাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছেন যে তারা চাই যে তাগতের কাছে কাছে বিচার নিয়ে যাবে অকাত অমেরু আইন এক ফরবে অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন তাগতের সাথে কুফরি করে তাগতকে অস্বীকার করে ওয়ুরি দুঃ শৈতান আইন উদ্দিল্লা আহমদ আল্লাহ আলম বাইদা আর শয়তান চাই যে তাদেরকে অনেক দূরে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে যাবে धारणा তাহলে তাদের ধারণায় তারা মমিন কিন্তু আল্লাহ পাকের কাছে তারা মমিন নয় যেমন আমরা আমাদের ভাষায় বলি এই লোকটার ধারণা যে নাকি সে আলেম তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন আমার ভাষা বুঝেন না হ্যাঁ সে আলেম নয় আরে এর ধারণা যে নাকি বড় আলেম তার মানে কিছুই না বড় আলেম নয় কিন্তু দাবি করে যে বড় আলেম ঠিক কি না তো আল্লাহ ওই ভঙ্গিমাতে তো বলছেন যে ওই সব লোককে দেখো না যাদের ধারণা যে তারা মমিন হয়েছে কোরআনও বিশ্বাস করে আগের কিতাও বিশ্বাস করে অথচ তারা নির্দেশ দেওয়া চাল্লার পক্ষ থেকে শয়তান এদেরকে অনেক দূরে গুমরা করে নিয়ে যেতে চায় 
চিন্তা করুন তাহলে তাহলে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ সাইক বলছেন তাই যে ইয়াজ অমনে মিন নফিয়ে ইমান তাদের ইমানকে না করা হয়েছে নাকচ করা হয়েছে অস্বীকার করা হয়েছে তাদের ইমানের দাবি বল ভরান্ত দাবি কারণ সে যা তার দাবি সেই দাবি পূরণ করে না দাবি পূরণ করে না সেই জন্য তার বিরোধিতা করার কারণে ও আমি বেমায়ফিহা এবং সে এমন কাজ করে যেটা তার পরিপন্থী অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুফুরি করার কুফুরি করে না তাগুতের সাথে দুটোকে নিয়ে চলতে চাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবাদত বন্দি করতে চাই ইসলামও মানতে চাই আর তার সাথে সাথে তাগুতের বিচারও নিয়ে চলতে চাই জাহিলিয়া তো রয়েছে আর ইসলাম রয়েছে দুটো সংমিশ্রণে তারা মুসলিম হয়ে বসবাস করতে চায় জীবনযাপন করতে চাই লেহান্নাল কুফরা অস্বীকার করো এটা হচ্ছে একটা রুকুন নেগেটিভ একটা রুকুন এল্লাহ এই জন্য কোরআনে করিমের এমন কোন শুধু এবাদত করো আল্লাহ এবাদত করো তার সাথে শরীর করিও না ঠিক না অকাদার আল্লাহ আল্লাহ তাহ তো তৌহিদের একটি রুকুন হচ্ছে তাগুতের সাথে কুফুরি করা তাগুতকে অস্বীকার করা কামাফি আয়াতিল বাকারা যেমন সুরা বাকারার আয়াতে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে এর আগের আয়াতে ফাইজ আলাম ইয়াহসুল হাজার রুকুন এই নাবাচকটা যদি হাসেল না হয় আপনার মধ্যে না থাকে লামিয়াকুন মোয়াহেদান তাহলে আপনি মোয়াহেদ হতে পারলেন না কি হলেন মুশরেক হলেন আল্লাহর এবাদত বন্দি করেন আর গাইরুল্লাহ করেন তাহলে ভাগ বন্টন এবাদতকে ভাগ বন্টন করে দিই কিছু আল্লাহকে দিয়েছে কিছু অন্যকে দিচ্ছে তৌহিদ হো আসাসুল ইমান বেহি জমিউল আমাল আর তৌহিদ হচ্ছে ইমানের মৌলিক বিষয় ইমালে ইমানের মৌলিক বিষয় ছয়টি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে তৌহিদ ইমান বিল্লাহ আর ইমান বিল্লাহতে যে চারটি বিষয় রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব কমানা আল্লাহ রবুবিয়াত কমানা আল্লাহর অলুহিয়াত কমানা আল্লাহ পাকের আসমা সিফাত কমানা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা তো তৌহিদ হচ্ছে ইমানের বুনিয়াদি জিনিস জামিল আমাল যার মাধ্যমে সমস্ত আমল ঠিক হতে পারে অত্যাশ্রদী আদামিহি আর যদি তৌহিদ না থাকে তো সমস্ত আমল খারাপ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তৌহিদ নাই শিরিক করে নামাজ জাকাত রোজা অজ এবাদত বন্দেগি ওমরা আর কত যে জিকি রাজকার দুয়া কালাম কোরআন তেলাওয়াত খতম কত কি আছে কোনো কাজ আসবে না ভিত নেই এসব কোনো কাজ আসবে না মরিচিকার মতো মরিচিকা পানি মনে করে হ্যাঁ দেখনে ওয়ালা কিন্তু আসলে পানি নয় হচ্ছে বালির চর কামা যেমন এটা স্পষ্ট হয়েছে আল্লাহ পাকের এই আয়াত আর একটি আয়াত দেখেন তাগুত যে তাগুতকে অস্বীকার করলো বিল্লা আর আল্লাহর প্রতি মান্নি আসলো তাহলে আগে না বাচক বলা হয়েছে তারপরে হ্যাঁ বাচক বলা হয়েছে ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল ওর ওয়াতিল উসকা যে তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসলো সেই ব্যক্তি মজবুত রশিকে শক্ত করে ধারণ করলো ইসলাম সাকা শক্ত করে ধারণ করলো বিল অরুয়া আল উস্তা মজবুত রশিকে মজবুত হাতুলকে জালেক আন্না তাহাকো মেলা তাগুত ইমান বেহি কারণ তাগুতের কাছে বিচার নেওয়া হচ্ছে তার প্রতি বিশ্বাস করা মানবরচিত বিধান দিয়ে আপনি বিচার নিচ্ছেন তার মানে তার প্রতি বিশ্বাস করেন ওর উল্টো দিকে হচ্ছে কোরআনে মাহাদিসের বিধান আসমানি বিধান মানে যেই ব্যক্তি মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার করে তার হুকুম কি সে মুসলিম না কাফের না ফাসেক এই হুকুমটা আসবে তার আগে পর্যন্ত এর সাথে সম্পৃক্ত কথাগুলি শেষ করে দিই ও নাফাল ইমান আম্মাল্লাম ইয়াহকুম বিমান জাল আল্লাহ আর যারা আল্লাহ নাজির বিধান দিয়ে বিচার করে না তাদের ইমানকে আল্লাহ না করেছেন এদের ইমান নেই ইয়াদুল্ল বা ও নাফিউল ইমান ইমানকে না করা ওই সব লোকদের থেকে যারা মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার করে বা আল্লাহ নাজির বিধান দিয়ে বিচার করে না তাদের ইয়াদুল্ল প্রমাণ করে আল্লাহ আন্না তাহকিম আসার ইল্লাহ ইমান ওয়াকিদ আল্লাহর শরীয়তের কাছে বিচার নেওয়া 
কোরআনে বা হাদিসের কাছে বিচার নেওয়া হচ্ছে ঈমান এটা হচ্ছে আকীদা এটি হচ্ছে ইবাদাতুল লিল্লাহ আল্লাহর ইবাদত আমি শুরুতে ভূমিকাতে বলেছি যে এটা ইবাদত মনে করবেন আপনি ইবাদত মনে করবেন তাহলে জেনাকারী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এটা ইবাদত কিন্তু শুধু নামাজটা ইবাদত নয় কেসাস গর্দন ওড়ানো হচ্ছে ইবাদত এটি দণ্ডবিধানে শাস্তিমূলক কি হবে এইরকম যারা খুনি প্রকৃতির লোক লাখ লাখ মানুষ সতর্ক সাবধান হয়ে যাবে যে রে দেশে কিন্তু কাউকে খুন করলে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড সুতরাং গলা চলে যাবে আর কেউ হত্যা করবে না আর যদি এই ভয় না থাকে বেটাকে খাবো বেটাকে মারবো দশ বছর জেল খাটবো বলেন আমাদের দেশের লোকেরা সৌদি আরবে বলুক তো সৌদি আরবে বলুক তো হাজার একটা খুঁজে পা পঞ্চাশ হাজার লাখে একটা খুঁজে পাবেন না আপনি যে বলবে এই কথা যে বেটাকে মারবো আমিও খুন হবো আমি ওকে শাসে যাবো এ কথা বলা লোক পাবেন কিন্তু মেরে পাঁচ বছর জেল খাটবো অসুবিধা নেই যত টাকা লাগে মার ওকে মানবচিত বিধানের ফল আল্লাহর শরীয়তের বাস্তবায়ন করা ইমান আকিদা এবাদত মুসলিম মুসলিমের জন্য ফরজ যে এটাকে দিন মনে করে এটা এবাদত মনে করে সুতরাং আল্লাহর শরীয়তের দ্বারা বিচার করবে এই উদ্দেশ্যে যে এটা মানুষের জন্য বেশি ফলপ্রসু আজকালকার যুগে যারা অপরাধী অপরাধী দমন করার জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই অর্থনীতিকে স্ট্রং করার জন্য ইসলামিক অর্থনীতি ছাড়া কোন বিকল্প নেই সুদি সিস্টেম ফেল যেমন অনেক বিচক্ষণ রাজা অর্থনীতির বিদ তারা ইয়াহুদি না সারা তারাও বলেছে যে ইসলামী অর্থনীতির কোন বিকল্প নেই যখন আমেরিকায় যে অর্থনীতির ধস নামে কয়েক বছর আগে দু বছর আগের ঘটনা তো এটা তো তখন তারা অনেকেই কথা বলেছে তো এটা কিসের জন্য বলেছে যে আল্লাহর প্রতি ইমান আছে আল্লাহর বিধানে ইমান আছে কিসের জন্য বলেছে মানুষের জন্য ফলপ্রস কল্যাণ করে তো যদি যেমন গান্ধীজি বলেছে বলেছিলেন গান্ধীজি বলেছিলেন যে ভারত যদি ইংরেজদের থেকে স্বাধীন করতে পারি তো উমারের মতো দেশ চালাব কোন সেন্সে তিনি বলেছিলেন কথা তো ভালো বলেছেন কিন্তু তার সেন্স আর আমার সেন্সে পার্থক্য আছে একজন মুসলিমের সেন্সে পার্থক্য আছে তার ইমান আর আমার তার বিশ্বাস আর আমার বিশ্বাসের পার্থক্য আসমান জমির পার্থক্য রয়েছে আমি এটাকে ইমান মনে করি আকিদা মনে করি এবাদত মনে করি একজন মুসলিম হিসাবে আর তিনি এটাকে মনে করেছেন যে এটা দেশের জন্য কল্যাণকর জনগণের জন্য কল্যাণকর শাসক গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর যে ওমারের মতো দেশ যদি পরিচালনা করা হয় দেশে শান্তি নেমে আসবে জি নিরাপত্তা কায়েম হবে জি তাই বলছেন যে শেখ যে আল্লাহর শরীয়তকে পালন করবেন আপনি এই জন্য যে আল্লাহর শরীত পালন করলে কি হবে আসলা হলেন নাস মানুষের জন্য এটা উপযুক্ত বা ফলপ্রসু বেশি ও আজবাত আমনে ফাঁকাত আর সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা এতে রয়েছে এই জন্য যে দেশের নিরাপত্তা কায়েম করার জন্য চোরের হাত কাটা ছাড়া কোনো উপায় নেই চোর অনেক বেড়ে গেছে দেশের নিরাপত্তা বহাল রাখার জন্য খুনিকে খুন করা জরুরি হয়ে গেছে তাহলে দেশের নিরাপত্তার জন্য মানুষের নিরাপত্তার জন্য এই জন্য এইসব মানবচিত বিধান দিয়ে পরিচালিত দেশগুলিতে যদি বড় বড় নেতা খুন করা হয় তো তার শাস্তিতে ফাঁসি হয় কিন্তু গরিবকে খুন করা হইলে দু চার মাস জেল হয় না জামিনে চলে আসে বেরিয়ে কিন্তু আল্লাহ পাকের দিনে সৌদি আরবে যদি খুন করেন বড় থেকে বড় ব্যক্তিকে এখানকার আর একটা যদি গরিবকে গরিব বিদেশি ক্লিনার তিনশো টাকা বেতন আড়াইশো টাকা বেতন রাস্তায় কেন করে ওকেও যদি খুন করে তো প্রতি বালিকে শাসের বাস্তব নাই কিছু কিছু লোকের আছে এই বিষয়টার গুরুত্ব দেয় যে ইসলাম দণ্ডবিধান মানুষের জন্য কল্যাণ কর দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আজকালকার যুগে জরুরি হয়ে গেছে ওদের দোষ ধরেছেন ওদের আল্লাহ পাকার আব্বুল আই দোষ এটি ওদের আল্লাহ পাকার আব্বুল আলমিন প্রতিবাদ কি বলছেন আল্লাহ পাকার আব্বুল আলমিন তাদের উপর আপত্তি করেছেন কি যারা আল্লাহ পাকের শরীয়ত দিয়ে বিচার করে কি জন্য লে আজালে মাসলে হাতে নাফসেহি নিজের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থে 
জনগণের স্বার্থে শাসকদের স্বার্থে নিরাপত্তার স্বার্থে 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 কথা বলা হয় বৃহৎ স্বার্থে বৃহৎ স্বার্থ কি বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থ এগুলো হচ্ছে বৃহৎ স্বার্থ আর আমাদের বৃহৎ স্বার্থ ইমান আমাদের বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে আকিদার হেফাজত করা আমাদের বৃহৎ স্বার্থ স্বার্থ হচ্ছে আল্লাহর এবাদত বন্দুগি করা আমাদের বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের বিধান কায়েম করে জান্নাত লাভ করা জাহান্নাম থেকে বাঁচা ওই সব লোকদের দোষ ধরেছেন যারা দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর শরীয়ত দিয়ে বিচার করে মেন্দুনে তাহে তালা কিন্তু তাতে আল্লাহ পাকের এবাদত তাদের উদ্দেশ্য থাকে না তাদের বিচার করে দেন ফাইসালা করে দেন এজা ফারিক তখন একটা দল বিমুখ হয়ে চলে যায় মোনাফেকরা রসুল্লাহাম কাছে বিচার নিয়ে আসতে চাইতো না কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে গেলে তো কোরআন হাদিস দিয়ে বিচার করতো বিশ্বাস নেই সেই জন্য আসতে চাইতো না এটা মমিন মুসলিম করতো না কিন্তু মুসলিম আমাদের যারা মোনাফে কপট তারা করতো ওয়াই এখন লাহমুল হক কখন কখন আসতে চাইতো না নবী সাল্লামের কাছে বিচার নিত যখন দেখতো যে হেরে যাবো বিচারে যদি নবীর কাছে বিচার নিতে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে যে আমার বিরোধী আছে সে জিতে যাবে আর আমি এতে কে সে হেরে যাব ওয়াই এখন লাহমুল হক আর তাদের যদি প্রাপ্য থাকতো যে এতে নবীর কাছে বিচার যদি নেই তো জিতে যাওয়া যখন এই স্বার্থ থাকতো ইয়াতু এলেই হে মুজ এনিন তখন অনগত হয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে ছুটে আসত ইয়াতু এলে হে মানে এলার নবী নবীর কাছে দৌড় দিয়ে আসতো কোরআন এবং হাদিসের বিচার দণ্ডবিধান কায়েম করো কারণ দেশে ক্রাইম বেড়ে গেছে সেই জন্য ছুটে আসছে তাহলে কোনো সব দুনিয়ার স্বার্থ পেয়ে যাবে নিরাপত্তা কায়েম হবে দুনিয়ার লাভগুলি হবে কিন্তু না আল্লাহ সন্তুষ্টি হবে না আল্লাহ পাকের এবাদত হবে না আখেরাতে কিছু পাবে না জান্নাত পাবে মনের উল্টা যা কিছু হয়ে থাকে আর আজ আনো তা থেকে তারা বিমুখ হয়ে যায় কারণ তারা রসুল্লাহামের কাছে বিচার চেয়ে বা বিচার নিয়ে তারা আল্লাহর এবাদত করতে চায় না আল্লাহর এবাদত উদ্দেশ্য নয় এখানে আমাদের আজকের দশ মানব রচতি বিধান সম্পর্কে শেষ হলো আর সামনে সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ তালা হুকম মান হাকাম বেগাইরে মান সার আল্লাহ কেউ যদি মানব রচতি বিধান দিয়ে বিচার করে তার হুকুম কি সে মুসলিম থাকবে না থাকবে না আর মুসলিম থাকে তো কোন অবস্থায় থাকবে বিভিন্ন অবস্থাগুলি রয়েছে ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ পাক যদি হায়াত রাখেন সহিদ সালামত রাখেন তো ই তার ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে কমপ্লিট করা হবে ওসাল্লাহ আলহ নবী আনা মোহাম্মদ ওয়াল আলী ও সাহেব আজমাই সাধারণ মানুষ কোরআন এবং হাদিসের উপর আমল কি করে করবে সাধারণ মানুষ যতটা শিখতে পেরেছে ততটা কোরআন এবং হাদিসের উপর আমল করবে কিন্তু ভালো আলেম যারা কোরআন শোনা আলেম তাদের পরামর্শ ভিত্তিক তাদের দিক নির্দেশনা ভিত্তিক এমন না যে হাদিসের তরজা পড়ে আমল করে শুরু করে দেবে কারণ জানো না যে এই হাদিসের সাথে আরও কিছু সংযোজন অন্য আর একটা হাদিস আছে নাকি যে এটা সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা অন্য হাদিস আছে অথবা এই হাদিস মনসুখ না না আছে এটা জানে না সুতরাং যদি জেনে নাই তাহলে হাদিস আমল করবে সরাসরি আর যদি না জানতে পারে তাহলে ভালো আলেম যারা কোরআন শোনার যারা দলিলগুলি সবগুলি সামনে রেখে বলতে পারবে এইটুকু আস্থা বিশ্বাস আছে তাদের অনুসরণ করবে জীবিতদের অনুসরণ করবে জীবিত ভালো আলেমের কাছে ফতুয়া নেবে দিক নির্দেশনা দেবে নেবে দেবেন ওলামারা জীবিতরা দিক নির্দেশনা আর নেবে তাদের কাছ থেকে পক্ষান্তর এই তরিকা যে একজন মানুষ হাজার বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন তার দোহাই পেড়ে সব কিছু ভুল ভাল মেনে চলছেন এটা তরিকা না তারপরে জীবিত আলেমদের মধ্যে একজনের সব কথা মানবেন এটাও ভুল কারণ তার ফতুয়াতে ভুল হইতে পারে সুতরাং আপনার যদি চোখ থাকে এতটুকু বুঝার বা কেউ যদি আপনাকে দর্শায় দেয় দেখিয়ে দিল যে আপনি যে মানছে না এই মশলাটা অমুকের অমুক সাহেবের ফতুয়া তো না অমুক আলেম এই ফতুয়া দিয়েছেন এর চাইতে ওনার দলিল মজবুত হ্যাঁ যদি এটা আপনার উপর স্পষ্ট হয়ে যায় তখন আপনাকে সেখান থেকে আবার যতই আপনি তাকে ভক্তি করেন ভক্তি আপন জায়গায় থাক কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনার ওর চাইতে বড় ভক্তি কোরআন হাদিসের আছে মানুষের ভক্তির চাইতে বড় ভক্তি হইতে হবে আল্লাহ এবং রসুলের কথার ভক্তি অস্তিত্বটা তহিদ না আল্লাহর অস্তিত্ব ইমান বিল্লাহ ইমানের যে ইমানের যে ছয়টা রুকুন আছে তার একটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি ইমান কমপ্লিট করার জন্য চারটি বিষয় লাগবে চারটা তৌহিদ না তার মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বকে মানা নাস্তিক হলে সে কাফের নাস্তিক নয় আস্তিক হলো কিন্তু মুশরিক রবুবি হাতে শিরিক করে বা অলুই হাতে শিরিক করে আসমা সেফাতে গুমরাহি রয়েছে তাহলে মুসলিম হবে না 
এই জন্য এই চারটি জিনিস যদি একজন মুসলিমের মধ্যে থাকে চারটি বিষয় তাহলে সে মাহেদ হইতে পারবে মোমিন বিল্লাহ হইতে পারবে সাল্লাহ আলী ও সাহেব